আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন এলাকার তৃণমূল নেতা তাদেশাল অঞ্চলের এবং অঞ্চলের প্রধান বিকাশ রায় বিকাশবাবু অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে ওখানে এত ভাঙচুর থমথমের পরিবেশ কেউ বলছেন পুরো শূন্য হয়ে গেছে মাজপুর আপনি এলাকার প্রধান কি হয়েছে বিষয়টা ব্যাপারটা বলছি স্যার শুন সন্ধ্যের দিকে থানা প্রশাসনের যেমন যায় গাড়ি ওরা রাউন্ড দেয় প্রতিদিনই সন্ধ্যের দিকে ঠিক ওরা রাউন্ড নিয়ে বেরিয়েছেন প্রশাসনের লোক মানে পুলিশ স্টাফ সেই মুহূর্তে ওই এলাকার মাজবুর মানে তাঁতিদার গ্রাম পঞ্চায়েতের দু নম্বর সংসদ এসছি এলাকা ওরা ওই গাড়ি ওরা ভাবে যে প্রশাসনের লোক তুমি ভাবার ফলে কি এবং ভাবছে কিছু মানুষ বলছে না ওরা পুলিশ নয় প্রশাসন ওরা লোক নয় এই হিসাবে ওদিকে ঘিরে ফেলে জোনা দশ পনেরো ছিল কিছু পুলিশও ছিল তার ফলে ওই গাড়ি ধরে দুটো গাড়ি পুড়িয়ে দেয় এবং একটা গাড়ি মোটর বাইক পুকুরের জল দেয় দেওয়ার ফলে দু চার জনকে পুলিশ প্রশাসনকে মারধরও করে মারধর করার ফলে ওরা তখন বলে যে আমরা পুলিশের লোক তখন ওদের আইডেন্টি কার্ড দেখার চেষ্টা করে হ্যাঁ যে দেখা কিছু ছেলে ঘিরে ধরে ছেলে মেয়ে করে সবাই তার গড়িয়ে দেওয়ার ফলে তারপরে ওরা ওই পুলিশের গাড়ি আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ফলে ওরা কিছু প্রশাসন ওরা ব্যাক করে চলে আসে তারপর পরে এবার প্রশাসন টোটাল ব্যাপারটা জানে এবার ওদিকে মারধর করেছে প্রশাসনের ব্যাপার প্রশাসন ব্যাপারটা দেখছে আর তার আগের দিনকে ওই যে আমাদের মেম্বার আছে পঞ্চায়েত মেম্বার তার বাড়িতে ইট বোতল মদের বোতল এইসব ভাঙচুর করেছিল ছুড়ে ইট ফিট ছুড়ে এই হচ্ছে ব্যাপার না এখানে কি আপনাদের করে কর্মসূচি ছিল দিদিকে বলে কর্মসূচি তার জেরে টোন ঠিটকারি দিদিকে বলে বলতে তার আগের দিনকে দিদিকে বলে কর্মসূচি ছিল ওরা তো ওই দিদিকে বলে কর্মসূচি করতেই দেয় নাই ওই এলাকায় ঢুকতে দেয় না যে নাকি আমরা ওরা আগে ছিল এখন ওরা বিজেপি করছে তার ফলে কি দেখা যায় যে আমরা আমাদের ওখানে প্লাকার্ড মারতে দেবে না দিদি কোন কর্মসূচিও করতে দেবে না ওই এলাকায় এইটা একটা ওদের মানে ওরা ধরেছিল ঠিক তারপরে দেখা যায় কিছু প্রশাসন ওখানে যেমন যায় যে কিছু মানুষ আছে যে মেম্বারকে বাড়িতে মানে ভাঙচুর করেছে এর ফলে তখন ওই প্রশাসন যায় যে রাউন্ড দেয় প্রতিদিনই রাউন্ড দেয় ঢুকতে পারেনি ওই দুধ থেকে ইট মদের বোতল এইসব ছুঁড়েছে কি নাম মেম্বারের মেম্বারের নাম হচ্ছে হারেসা বলছি ওই নুরেফা বিবি বিশেষ করে ওই ওই এলাকাটা বলতে খুবই খারাপ জঘন্য ওরা এর আগের বারে একজন ওই এলাকাতে একজন আমাদের সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী ছিলেন তাকে মার্ডার করে দিলেন দিনের বেলা আবার সেই ওই ওই এলাকাটা সবসময় খারাপ জিনিস বিকাশবাবু আপনি তো অঞ্চল প্রধান এলাকাটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না কেন কি সমস্যাটা কি ওখানে সমস্যার বলতে কিছুই না প্রত্যেকটা বুথে দিই প্রায় সবই মানুষ একসঙ্গে বসবাস করে থাকে ওই এলাকাটায় ওরা একটু জাত পাতের ব্যাপার করে ওই এলাকায় যারা এখন যারা সিপিএম করছে এখন বিজেপি করছে ওরা একটু জাত পাত যার মানে ওই এলাকায় কোনো মুসলিমের ছেলে যাওয়া যাবে না ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না এবং রাস্তা তো দেখবেন গেলে ওই কাঠ দোকান চুরি হচ্ছে রাস্তাঘাটে ব্যাগ ছিনতাই হচ্ছে উঠি তরকারি হয়ে গেছে জলান থেকে দেখি না বালতিটা বালতালা রেখে দেখি না হচ্ছে যে ওরা সব যাচ্ছে জিজ্ঞেস করছে পোলেতে তারপরে ওরা এলাম বলছে বলছে তারপরে ও পাড়া থেকে সব লোকের যাচ্ছে রাজ ধর রাস্তা কেসে বলছে ওরা সে সংবাদী যেমন ওরা পুলিশ থেকে সংবাদ দিয়েছে মারবে বলবো যদি ঘ্যার ঘ্যার করে সবাই ছুটে মানুষ না কেউ গায়ে হাত দিন তারপর মেয়ে দাঁড়িয়ে চালা আর মেয়ে বলছে না কাহকে মারবি গায়ে হাত দিবি মানুষকে মেরে কি হবে বলছে গাড়ি করে কেন তোমরা ভাঙছো একে বার থামাচো একে বার থামালছি তারপর পেটে ঘুষা খাঁচিতে লেগে গেলে মানে জনতা তান করতে তাদেরকে মারতে দিইনি আজি বাবা তোমরাও তো মার ছেলে আর তোমাদের মতো মা বোন আছে এরম করে লোকে অনেক করে নারী নির্যাতন করো অনেক করে সব বলে আমার মেয়েকে বলছে কে বলেছে রেপ করব ওর ফোন না কেটে হচ্ছে যে নুন দেবো ওকে তুলে নিজে রেপ করবো কোথাও উদ উদর অনল না কি বালি ফুরল লোক উদর অনল না কি দুলে পাড়ার লোক বলেছে বাবা জানি নি আমাদেরকে সব বলছে তোমার মেয়েকে বলে তুলতে যাবে আমার মেয়েকে তুলতে হবে বলে আমার টাইপুর মেয়েছে তিরিশ বছরে তাহলে কি করে কি করে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল জানেন আগুন লাগে 
ছেলেদের খুঁজতে হয়েছে হচ্ছে যে এরা বলছে যে তা আমাদের কিছু খারাপ ভাষা বলেন কিছু বলেন এরা ভালোভাবে বোঝাচ্ছে মনোজ কোথা কাজ নেই মনোজ ও দিদি বাড়ি গেলে ঠাকুর ভাষাতে ঘর খেয়েছে লোকে উনি যা উপায় চালো ওর রাস্ট বাড়াতে লোর একটু মাল খেয়ে নিয়ে চালো বলে হচ্ছে যে আমি বলছি যে একদম যাবি নি তোরা ওই ঘুমে পড়ে চালো আমরা এখন কাঁথা বাড়ি পড়েছে ঘরে দেখবো চালো ঘুম ছালো ঘরেতে আমার নাম চাঁদু পাখিরা এবার আপনাদের আমরা শোনাবো ওখানে কোনো একটা দেখুন মাঝপুরে ওখানে কোনো একটা তৃণমূল নেতার বাড়িতে খ্রিস্টের ব্যবস্থা ছিল যতটা আমি খবর পেয়েছি তো সেখানে তৃণমূলের বহিরাগতে বেশ কিছু হারমাত ওখানে প্রবেশ করে প্রবেশ করে ওই গ্রামে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করছিল সেখানে গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়ায় গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়ায় রুখে দাঁড়ানোর ফলে ওখানে গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটু বাদ বিবাদ হয় ওই তৃণমূল কর্মীদের বা হারমাত যারা আছে তাদেরকে সেখানে কিছু তৃণমূল কর্মী পুলিশ সেজে গিয়েছিল ওখানে ঠিক আছে আর যে পুলিশের উপর যে ঘটনাটা ঘটেছে এটা কোনোদিনও বিজেপি সাপোর্ট করে না কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে তৃণমূল ঘটিয়ে আজকে বিজেপির নামে দোষ চাপাচ্ছে তো আমি একটা কথা বলবো এই ঘটনার সঙ্গে যারা সত্যি জড়িত আছে অরিজিনাল যারা দোষী তাদেরকে ইনভেস্টিগেশন করে পুলিশ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক যেন আগামী দিনে আইনের আইনের রাস্তায় মানুষ যেন হাঁটতে মানে এরকমভাবে যেতে না পারে যে এটা ঘটনাটা হয়েছে পুলিশের উপর এটা আমরা নিন্দা জানাই দেখুন বিজেপি আইন কোনো জন্য হাতে তুলে নেয় না গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে আপনারা দেখেছেন আরামবাগে যত আমাদের প্রোগ্রাম আমরা করেছি আমরা সংযতভাবে পুলিশকে সম্মান জানিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আমরা লড়াই করছি কোনো দিনও পুলিশের গায়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা হাত তুলবে না বা আইনকে হাতেও নেবে না এটা তৃণমূলের কালচার যেটা তৃণমূল করেছে যে যার কথা আপনি বলছেন যে সাকিম আমি তো যতটুকু জানি সাকিম হচ্ছে ওই এলাকার দুর্ধর্ষ তৃণমূলের হার মার তো তা তার উপর তাকে মারধর করবে এরকম ক্ষমতা ওখানে কার আছে আমরা তো বম বন্ধু গুলি রাজনীতি করি না আমরা রাজনীতি করি মানুষকে সঙ্গে নিই তো গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গে আছে এবং সেখানে তো কিছু তৃণমূলের লোকজন ঢুকে গিয়ে পুলিশের উপর টর্চার করে আজকে বিজেপির ঘরে দোষটা চাপানো হচ্ছে